Доброе утро. Ну что, Маркусик и Олечка остаются дома, потому что у них тут куча дел после дня рождения, что-то у Маркусика головка голый, да? Ну а мы собираемся с ребятами во Львов. Собираемся, но они мне... Да, Маркусик, конечно, мой хороший. Что с мнёхается? Виталик! Да ты жди, зараз идем. А что ты робишь? Нет, ты севти! Алла, я цей, мы же едем... Привет, сын. Мы же едем в Львов. Ага. И я дивлюсь, у меня есть такой классный канал, где я не часто дивлюсь. Так подожди, так это Серегин канал. Да, да. Family Travel. Я тоже смотрю, мне так нравится. Они так, так, такая семья. Мне напоминает она вашу, чем ага. честно. А потому что, знаешь, я, когда еду в какую-то поездку, то я завжди... Он не будет обижаться, что я его показываю. Не, не, не предъявляй мне авторские права. <laughs> Слушай, я, знаешь, когда, когда мы идем в поездку, я завжди дивлюсь наш маршрут. Я выбираю, потому что э, чувак показывает все, как оно есть. Типа, знаешь, Слушай, и ну... цена, и все, типа, знаешь, я думаю, он тоже, он сам живет в Львове, знаешь, и он очень часто показывает, знаешь, всякие такие, знаешь, подарки. Нет, я его видео смотрела, ну просто, понимаешь, я, вот это таким простым, почему я, смотри, Андрей сказал ехать туда на вот тот развалины, вот. я верю, потому что экскурс бюро, а я в Львове не была, поэтому давай мы тут, ты уже дивился предварительно? Да, я дивился, куда мы можем пойти, что мы можем подивиться, вот, значит, я был в Закарпатте, я тоже по его видео ездил. Покажи его лице, тут такой мужчина. А вот, а вот, а вот, а вот. А вот, 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 а сейчас будем по твоим наводжениям ехать, как говорится, путешествовать. Ну давай. Да, если значит, это, если классный это... канал, да, кто собирается в поиске, чи в Украине, чи за кордон, без проблем, чувак, вот такой. Хочу... А ты ее знаешь лично, чи нет? Да, знаю. Так надо, что ты меня познакомил. Да, познакомил. Хочу, классный чувак, и знаешь, самое, что он не брешет. Он показывает, так, как он есть, да? сколько коштует, куда пойти, куда поехать, куда... И если что, то он скажет напрямую, не вот, не едьте, потому что... Ну, это очень хорошо, конечно. Ну, мы есть ничего не будем, потому что мы наелись на 5 дней вперед, так что... Не, мы пойдем, там очень много таких есть закладов, мы думаем, что пойдем. Так, давай, давайте собирайтесь, потому что мы, как обычно, мы пойдем. Ой, у тебя и нас герой идет, я не буду его показывать, он там уже топает. Он уже думает, что мы уехали, а мы еще никак. Так что мы уже вычухаемся. Мы вышли, потому что эти дни все не включали отопление. А сейчас включили, потому что малый трошки сегодня замерз. Вот такой предбанник. Саша, выходи туда на эту и скляни двери тут у Виталика. Смотрите, сколько он вот на такой попсиколы. Ящик уже выпил. Ну, кока-колы. А это осталось. Ты что, думал, что это лето? А мне Оля дала маленькую сумочку, потому что я не брала свою. А так, паспорта. Ну, на диване нет, или что? Я сейчас гляну. Бачите, ты телефон мой взяла. А что ты сам не собираешься? Сала компания, Максим. Это мой друг. Ну, и Виталика вы знаете. А Максим, кому я так вырос, такой взрослый стал. Другого показать, вот он есть. Друг, как уже самочувствие? Пару слов для прессы. Вам не жарко? Вот не подмахай, не прожирай. Вам не жарко? Ну, все нормально. Все нормально, едем. Ну, пока мы с ним ничего показываем, мы только выехали из Терлополя, едем на Львов. Видите, какой гарный. Дорога такая не очень широкая, но дорога очень хорошая. Один ряд, ну, ничего. Тоже жокнулись, но не такие, как у нас. Чуть-чуть зеленее. Смотрите, какие тут уже домики. Знаете, вот, вот именно здесь начинается стиль Западной Украины. Такие под шубой, ну, современная, не современная, но вот смотрите, вот это вот, вот, ну, он скромный дом, но именно в этом стиле. Вот плиточка, ромбик, я не знаю, что может оно что значит там, по, как говорится, по этому. Но он слева мы проехали, я не успела показать памятник Великой Отечественной войны, так что да, все да, на месте. Но вот кладбище, ну, это обыкновенное кладбище, видно. А, потому что не совсем другие памятники, совсем это, другие. Это польский дворец старый, а вот эти просто частные, потому что бачишь сельские. Ну тут же еще украинцы похоронены, не вот, только. Вот, 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 вот частные да, я вижу, частные уже видно, да. А там такие памятнички интересные. Вот видите, начинается такой рельеф, ну уже не совсем ровный, но видно, что мы подъезжаем, к, ну, в дальнейшем будут горы. У нас на каменных потоках тоже такой участочек маленький, плуги называется. Ну, опять-таки, вот маленькая такая деревня, маленькая деревня, большущая церковь и большущие рестораны. А оказывается, что у них в городе, в самом свадьбы играют, как обычно, за городом. Там большие рестораны, их же по 500-300 по человек на свадьбе, поэтому никакой ресторан такой не может месить. Ну и новые рестораны. Ой, он точно Закарпатска, этот Закарпатский дом был, поштукатуренный, высокий порог такой. Маленький дочек, но мы не боимся. Видите, какой тоннель мы заезжаем. Там такая церкушка наверху была, но вот там, ну, она не попадает в наш этот. Вот тут справа? И что там джерело? Не 
бачу продукты в магазин пока. А вот, вон там, да? А, да, уже... видела, видела, да, да. А что в том месте Дева Мария показалась, интересно? Так кажет, да? Он прямо став дома. Лелека еще, что-то искусственное, но Лелека не, ну, не улетела. Пит, пит липцы. А тут железнодорожная была одна слева. Саша нам протер. Ой, злочив. Золочив. А золочив. Это сам... большой город, да? Да, это такие вот инвеки, такие области. Перша в Тернополе. А ты везде классично. Так часто в фильмах показывают вороны черные, на... сидят на. Ну ты знаешь, что, что, что какая ассоциация. Да, ну, да. Ворона. ну да, конечно. Сейчас я вот вам хочу показать, если, конечно, схватит. Наверху, деревянная. наверное, деревянная церковь стоит так красиво. Смотрите, сейчас, сейчас будем проезжать, чтобы попасть. Вот их где-то на зло ивы. Ну вот так вот с краечком, видите, вот она какая красивая. Наверное, без единого гвоздя сделано. Ну, А, это современная церковь, потому что она андулином покрыта. Вот буквально мы переехали такой авиадук, и он, смотрите, опять какой-то костюм. Мне кажется, что вот именно и он еще один. Вот, 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 вот. Мне кажется, что вот этот вот Тернопель и там пошел дальше. Или в Тернополе самое большое количество церквей на в городе. У нас в Західній Україні тут, тут на кожному кроці, тут я не розкажу. Да? Я знаю, що Тернопільська область вода найбільша по замках, що в нас найбільше замків в Україні взагалі. Да. Ну замки, замок, це як поміщі? Ну так. Да. Ну, да. а, це, а церкви, у нас от іменно в кожному районі, грубо кажучи, квартал, да? от город має квартал. Да, да, і квартал. кожен квартал має свою Своє церкву. Тобто ага. потім в місті виходить там, там 15 квадратів і кожен є 15 церков, знаєш, типа так, ну, да. це називається, е, як, як це називається, як це називається, пояснити, парафіян, парафія ага. є, ага. і ніби район це парафіян. А, прихожані, 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 да, прихожані. Да, да. І кожен район походить переважно по свою церкву, вони мають свято, припустим, є церква Петра і Павла. На, 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 О, у нас є Петра і Павла. От бачите, і так само, типу, кожна церква теж має названня якось святого. Конечно, красивый цвет, вот самых этих больших уже холмов. Летом зеленые все, а здесь зеленые, желтые, оранжевые. Ну, красиво. Но я думаю, что такая красота будет у нас в другом месте, но все равно красиво тут. Мы заехали. Видите, как? И все, и я зашла, заказала, никто мне тут не сказал, что чего тут разговариваете на русском языке, чего у вас нет. Все меня тут прекрасно понимают, все рассказали, перешли моментально на язык, на котором я разговариваю. Так что все нормально, никто тут, все друг друга понимают. Ну тут заправочка, конечно, это маленькая, но это та, которая у нас в городе большая, мы этот, эту э, дизель этот и заправляем. Так что немножко дождик такой, но не сильный. Видите, какая капличка? Тут на каждом шагу каплички. Каплички. Вот, пожалуйста, продают эти, как у нас, на улице прямо. Я говорю, на подъем, на подъем. Но это мы еще не во Львове, это мы подъезжаем к Львову. Мы проехали в табличку Львов. Ну, понятно, что это же пригород. Смотрите, какая красота, какие тут леса. И Максим говорит, слева там такая хорошая смотровая площадка. Но мы... А вот Львів табличка, бачите? Это уже друга. Ну, десь, наверное, будет такими великими буквами в литерном основе. Львов. А он, между прочим, стоит колхозница в таком веночке. Видели рукой? Этот, как он, памятничек. Ну, российской крестьянки. Так что здесь, вот я смотрю, памятников много есть. Тут... Алла, в Львове больше половины людей говорят российскую мову. О, это хорошо, это хорошо. Нема якої ні дискримінації, тут абсолютно. Ну, я на заправке, я говорю, я спросила, і ще спросила девочек, вони мені все відповіли, між прочим, відповіли на русском языке. 
Я скажу, це все видумки, це все придумки. Я теж вважаю, що це видумки, що говорять, що от, я от де-небудь треба буде там на, е, на Кар... в Карпатах от, спеціально от спросити, і як вони от, реакцію посмотрять, що нам не відповідають. Я пам'ятаю, коли ми давно вже їздили в Трусковець, і ми вийшли, я говорю, як приїхати? А один, а один не говорить, то їжай до Москви, там тобі скажуть. Один сказав всього. Ну, в сім'ї, так, так, в сім'ї не без урода, так, це точно. Такой же, как, как похоже на льва сидит. Да, да, он тут просто, похоже, он туда смотрит, он охраняет, да, он охраняет. 